நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே கேரள மன்னனுக்கு சரும ரோகம் ஏற்பட்டு அந்த ரோகத்தை குணப்படுத்துவதற்காக கன்னடைய பிராமணன் ஒருவன் வந்து தன்னுடைய தான் ஜபித்த மூன்று வேளை காயத்ரியிலே ஒருவேளை காயத்ரியினுடைய பலன்களை எல்லாம் தாரை வார்த்து தந்து அரசனை குணப்படுத்தின ஒரு சம்பவத்தை நேற்று நாம் கேள்விப்பட்டோம் இப்பொழுது அந்த கன்னட இளைஞன் காரணம் சொல்கிறான் உங்களை நான் வந்து மருந்து மாத்திரைகளை வைத்து குணப்படுத்தவில்லை எனக்கு மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாம் தெரியாது நான் வைத்தியன் இல்லை ஆனால் எனக்கு ஒரு உண்மை தெரியும் மந்திரங்களின் தாயான காயத்ரி மிகுந்த சக்தி படைத்தவள் அவளால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை ஆகினால எனக்கு பூனல் போட்ட நாளிலே இருந்து நான் நாள் தவறாமல் மூன்று வேளை காயத்ரி ஜபித்து வருகிறேன் ஒரு நாள் கூட நான் அந்த கடமையை தவறியதே இல்லை எனவே அந்த பயன் இருக்கிறதே அது எல்லை இல்லாதது இது என் குருநாதர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது பிரதமைக்கு உயிர் கூட காயத்ரியினால் தான் நான் வரவழைத்தேன் நீங்கள் எல்லாம் நினைத்தால் அதை செய்துவிட முடியாது கோடிக்கணக்கான முறை காயத்ரி ஜபித்தவர்கள் கல்லை கூட தங்கமாக்க முடியும் அவர்களால் இறந்தவர்களை பிழைப்பிக்க முடியும் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் அந்த அடிப்படையிலே தான் நான் அந்த பொம்மை இருக்கிறதே அந்த பொம்மைக்கு உயிரை வரவழைத்து அது இவருடைய பாவங்களை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள செய்தேன் அதனுடைய பாவத்தை அது என்னிடம் தானமாக பெற்ற அந்த ஒருவேளை காயத்ரியினுடைய பயன் இருக்கிறதே அதற்கு அது சரியாகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்பொழுதுதான் கேரள அரசனுக்கு தெரிகிறது காயத்ரி மந்திரத்திற்கு இப்படி ஒரு சக்தி அதை தினந்தோறும் ஜபிக்கின்றவர்கள் சக்தி கேந்திரமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொற்கள் கொல்வது பலிக்கும் நினைப்பது நடக்கும் கேட்டது கிடைக்கும் எப்போ மூன்று வேளை சந்தியாவந்தனம் செய்து காயத்ரியை முறையாக உபாசிக்கின்றவர்கள் சொல்வது பலிக்கும் அவர்கள் கேட்பது கிடைக்கும் அவர்கள் நினைப்பதெல்லாம் நடக்கும் இதை சுட்டி காட்டுகின்ற பெரியவர் அந்த கதையை அப்படியே தொடர்றார் இப்போ ராஜாவுக்கு குணமாயாச்சு இந்த கன்னட பிராமணனுக்கும் அவன் எடைக்கு எடை தங்கம் கிடைத்து விட்டது இந்த தங்கம் வந்து எப்படின்னா ராஜா வந்து கட்டியா பாலமா கொடுக்கல ஒரு பருப்பு போல கொடுத்தான் ஒரு மூட்டை கட்டி அதே சமயம் அவனை பார்த்து இன்னொரு வேத பிராமணர் அவர்கள் சற்று வேடிக்கையாக சிரிக்கிறார் எதற்கு சிரிக்கிறீர்கள் என்று இவன் கேட்கவும் அவர் சொல்லுகிறார் நீ வந்து நாள் தவறாமல் சந்தியாவதனம் செய்து ஒரு நல்ல பிராமணனாக விளங்கினாய் உன்னுடைய நித்திய கடமைகளை எல்லாம் நீ நன்றாக சரியாக செய்தாய் ஆனால் தங்கத்திற்கு ஆசைப்பட்டு மந்திரத்தினுடைய பயனை விற்றுவிட்டாயே இது எவ்வளவு கீழ்த்தரமான செயல் பாவகரமான செயல் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார் உடனே தான் அவனுக்கு தெரிகிறது அடடா நாம் இதை யோசிக்கவே இல்லையே நாம் கூட தங்கத்துக்கு ஆசைப்பட்டோம் ஆசைப்பட்டு மந்திர சக்தியை நாம் விற்று விட்டோமே கிட்டத்தட்ட வியாபாரம் தானே நாம் செய்திருப்பது ஆனால் மந்திரம் என்பது எல்லோருக்கும் பொது அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒன்னுடைய சக்தியை நான் வந்து இப்படி தங்கத்தின் நிமித்தம் அதன் மேல் ஆசைப்பட்டு இப்படி நடந்து கொண்டு விட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுகிறார் அப்படி அவர் வருத்தப்பட்டாலே அவர் திருந்த ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இப்போ என்ன செய்யலாம் அந்த தங்கத்தை என்ன செய்வது அரசங்கிட்டையே திருப்பி கொடுத்துடலாமா அல்லது ஏழை எளியவர்களுக்கு தானமாக கொடுத்து விடுவதா என்னதான் செய்யறது அப்படின்னு அவருக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரவும் அவருக்கு எப்பொழுதுமே வாழ்க்கையில குழப்பம் கஷ்டம் இவைகள் எல்லாம் நேரும் பொழுது இறைவனிடம் சென்று பிரார்த்திப்பது தான் அவருடைய வழக்கம் அப்பொழுதும் அவர் அதே போல பிரார்த்தனை செய்கிறார் அப்படி பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது இறைவன் அசரீரி வடிவில் வந்து அவருக்கு சொல்லுகிறான் நீ இந்த விஷயத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அகத்தியர் பெருமான் உனக்கு தெரிவிப்பார் நீ அவரை சந்தித்தால் உனக்கு இந்த விஷயத்தில் விமோச்சனம் உண்டாகும் என்று அசரீரி இவனுக்கு கேட்கிறது உடனே அகத்தியரை தேடிக்கொண்டு இவன் புறப்படுகிறான் அகத்தியர் இப்பொழுதும் கூட இமயமலையிலே எத்தனையோ சித்தர்களும் முனிவர்களும் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இணையான ஒருவராக அகத்தியர் கருதப்படுகிறார் அவர் 
குற்றாலமலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பொதிகை மலையிலே அவர் இன்றைக்கும் நடமாடிக்கொண்டு அங்கே அவர் நித்திய தவம் செய்து கொண்டிருப்பதாக ஒரு நம்பிக்கை சித்தர்களை நம்புகின்றவர்கள் உலகத்திலே இருக்கிறது இந்த மனிதரும் அகத்தியரை தேடிக்கொண்டு அதாவது இந்த கன்னட பிராமணனும் அகத்தியரை தேடிக்கொண்டு பொதிகை மலைக்கு செல்லுகிறான் பொதுவாக ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு செய்யப்படும் பொழுது நாம் ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது அதற்கு இடையூறுகள் ஏற்படும் அந்த காரியத்தை இது எப்படி செய்து விடுகிறாய் பார்க்கலாம் என்பது போல் பல இடையூறு அந்த இடையூறை கடந்தால்தான் வெற்றி இடையூறுகளுக்கு பலியாகிவிட்டால் வெற்றி இல்லை கன்னட பிராமணனுக்கும் பெரிய அளவிலே இடையூறு ஏற்படுகிறது அகத்தியர் கண்ணிலேயே படவில்லை காட்டில் வேட்டையாடுகின்ற ஒரு வேட்டைக்காரனை அழைத்து கேட்கிறான் நான் அகத்தியரை தரிசனம் செய்ய வந்தேன் அவர் என் கண்களிலேயே படவில்லை அவர் இருப்பிடம் தெரியுமா அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்றெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அவரை நீ தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு நீ நிறைய பிரயத்தனப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் எடுத்துக் கொடுக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அது ஒரு நாள் ஆகாது ஆகையினாலே நீ திரும்பி போய்விடு அவர் மிக உயரமான இடத்தில் இருக்கிறார் ஒரு நாள் எல்லாம் அந்த இடத்திற்கெல்லாம் செல்ல முடியாது என்று சோர்வை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அவர்கள் பேச்சை கேட்டு அந்த கன்னட பிராமண இளைஞன் திரும்பவில்லை அவன் என்ன சொன்னா என் உயிரே போனாலும் சரி நான் வந்து அகத்தியரை பார்க்காமல் போக மாட்டேன் ஏன்னா நான் ஒரு பாவி நான் எனக்கே தெரியாமல் தங்கத்திற்கு ஆசைப்பட்டு காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய பயனை விற்றுவிட்டேன் அந்த விற்ற பாவத்திலே இருந்து நான் வெளியே வர வேண்டும் மந்திரத்தை விற்ற பாவம் என்னை எதுவும் செய்துவிடக்கூடாது நான் வெளியே வர வேண்டும் அதற்கு வழிகாட்டுவதற்கு அகத்தியரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை ஆகையினாலே ஒன்று இந்த பயணத்திலே நான் அகத்தியரை சந்தித்து பாப விமோச்சனம் பெற வேண்டும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் காட்டில் வசிக்கின்ற எந்த மிருகமாவது என்னை அடித்து தின்று விட்டு போகட்டும் நான் நாட்டிற்கு ஒரு தோல்வியாளனாக பாவியாக செல்ல விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அகத்தியர் மறைவாக ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு அவனை சோதித்து கொண்டிருக்கிறார் அவன் என்ன செய்கிறான் என்று பார்க்கிறார் அவன் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கான் தன் தவறை ஒப்புக்கொள்கிறான் அகத்தியர் தரிசனம்தான் தனக்கு நல்லது செய்யும் என்று நம்புகிறான் அறியாமல் செய்துவிட்டேன் என்று வருத்தமும் படுகிறான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு அகத்தியர் தரிசனம் தராமல் போவாரா என்ன அகத்தியருடைய தரிசனம் கிடைத்து அகத்தியர் என்ன சொன்னார் அதற்கு பிறகு இவன் என்ன நடந்து கொண்டான் என்ன ஆயிற்று என்பதையெல்லாம் நாளை சிந்திப்போம் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி